Kindlasti teadusõgelikud peaksid käsitlema riske, mis seonduvad teaduse tegemisega ja teadustulemustega. Et, et siin on, ma arvan, nagu paar erinevat tasandit. Ühelt poolt on need riskid, mis tõepoolest kaasnevad nende teadustulemustega, nende rakendamisega, kus tõepoolest meil on lõpuks tarvis sellist ühiskondliku arutelu selle üle, et, et kuidas me nende riskidega toime tuleme, mis on meie jaoks vastu võtta, mis ei ole. Teiselt poolt need riskid, mis puudutavad võibolla sellist konkreetset teaduse tegemist, et hüpoteesi valik, mingisuguse õige teadmise kõrvale lükkamine, mida on ju ka nähtud korduvalt teadusajaloos, siis tegelikult need on võibolla no, see tasand, mis tihti jääb nagu teaduse enda sisse, mis väljapool ei paista koheselt ja mis selgub võibolla tagant järele ja mis sellisel hetkel muutuvad ajakirjaniku jaoks huvitavaks oluliseks kui vahend, kuidas rääkida lugu, kuidas, kuidas näidata inimestele, kuidas teadus toimib, et nemad sellest paremini aru saaks ja, ja kuidas võibolla ka konstrueerida sellist tõesti, tõesti narratiivi sellest, et kuidas natuke selline muinas jutuline lugu, kuidas kunagi arvati ühte, Keegi arvas võibolla teistmoodi tema armus lükkati kõrvale või siis, et tõde on tükka aega olnud peidus ja siis mingisuguse kangelasliku püüüga saadaks seda lõpuks kätte. Et no, et need aspektid on võibolla selle juures olulisemad. Ja teadusaagiranik on ongi selline elukutse, kelle üks oskus ja on ka saada aru teadusest. Ja tõepoolest, kes on kogenud oma taagerningud, need tihti mingite teemade puhul juba tajuvad ära, et, et, et seal on natukene midagi, noh, kas just mäda, aga võibolla kõik pole päris nii kuldne, kui ta väljast poolt võiks hiilata. Et, et kahtlemata teadusaagerningul tihti on see oskus ja võimalus olemas, et tõepoolest neid probleeme esile tuua, Aga, aga võibolla oleks nagu see lootuse panemine nende peale, et nemad nagu alati seda suudaksid ka võibolla palju, et ka nemad eh, ei ole ju ikkagi elukutselt eh, teadlased, neilt ei saa eeldada, et nad kõike peensusti nii teavad ja, ja tunnevad. Et, et siin pigem tuleb mängu see teadlas kogukond, eks ole, et, et on ka no, see, see teaduse ennast korrigeerib võime, ehk siis kui midagi on kusagil mäda, siis varem või hiljem Mõni teine tead on ikka juhib sellele tähelepanu ja, ja tegelikult siis ajakirjanik on see, kes saab nagu, aidata seda, võimendada ja, ja tuua see, see probleem nagu, avalikusete ja, ja päeva valgele. Et no, neid juhtumeid on ka olnud ja tegelikult kas või see NASA kuulus arseeni bakteri juhtum, eks ole see, see väide, et on leitud bakter, mis, mis saab läbi ilma fosforita, vaid on arseeni põhine, kus väga kiiresti algas just selline teaduskogukonna sotsiaalmeedia aktiivsus näitamaks, et mis on probleemid selle juures. Ja, ja eks ole hea teadusaagirjanik ka tihti ju küsib kommentaari mõne teadusväite või uudise juurde teadlaselt, kes polnud otseselt selle teemaga seotud, et annaks sellise sõltumatu kommentaari, et, et kahtlemata see toimimispraktika on äh, nagu abiks, et seisid võimalike probleeme äh, esile tuua. Aga no, teine kord need probleemid ongi sellised, et ka teadlastele endil kulub nendest aru saamiseks nii palju aega, et siis, siis on tõesti natuke ülekohtune loota, et üks, üks ajakirjanik, kelle, kelle töörutiinid ja oskused on natukene teissugused äh, suudaks äh, nagu neid käsitleda. Teadusaagrenikud on tõesti ise tihti ka väga suured teadusfanaatikud ja, ja tõesti nad saavad teadlastega tihti päris hästi läbi ja, ja nad näevad oma funksiooni selles, et tõesti populariseerida, kommunikeerida teadust. Ja on eriti selle positiivsema poole pealt, aga samas ka tead, ajakirjanikud tunnetavad endast tihti seda nagu ühiskonna valvekorra funksiooni. Et tõesti kui on nagu probleeme, siis tuleb nendest rääkida sellepärast, et see aitab kaasa süsteemi puhastamisele ja tegelikult sellest suhtes ollaks see ju väga sarnas, et teaduse kui sellisega, kus on see, täpselt see sama, see enese kontrolli ja vigade korrigeerimise printsiip. 
Nüüd mulle tundub, et sellist olukordade puhul, kus ühel kaalukausil on head suhted teadlasega ja teisel kaalukausil on no, nii-öelda see, see tõde või see, või see valvekorra funktsioon või ühiskonna teenimise funktsioon, siis, siis enamasti hea ajakirjaniku puhul eh, ta näeb oma rolli ikkagi ühiskonna teenijana, et need probleemid tuleksid päevavalge, et nende üle saaks arutleda, sest, eh, sest see on ikkagi tema nagu põhiline funktsioon. Ajakirjanduse funktsioon läbi aegede on tegelikult olla olnud see ühiskondlik platform, mis toob kokku kõik need hääled ja kus, kus siis saab toimuda see ühiskondlik arutelu. Nii et, et, et kahtlemata äh, ajakirjaniku roll peab olema tegelikult tuua need osapooled kokku küsida nende arvamust äh, ja nii edasi. Et tegelikult me näeme, et ka teadus ise institutsioonina liigub samas suunas. Need äh, koos, loome kaasamine, kõik need märksenad, neid rõhutatakse ka teaduse puhul väga palju ja saamoodi, et, et need olulised osapooled oleksid juba teaduse protsessi kaasatud. Ja, ja, ja ajakirjanduse puhul on see põhimõtte olnud saamoodi ajast aega, plus ka väga praktiline põhjus, et no, selliseid see inimese hääl läheb ajakirjanikele korda. Ta tahab rääkida inimeste lugusid inimestele. Ja, ja see tõttu tõepoolest eelistatakse või otsitaksegi alati ka, et, et kuidas, kui meil on mingisugune teadusavastus, kuidas see puudutab inimesi, kas me leiame mõne, kes, kes saab rääkida sellest, kuidas see hakkab nendeks tema elu mõjutama. Nii et jah, ma arvan, et see on üks olulisi ajakirjanduse funktsioone. Ja, et just see sama positsioon teadu, no, nii, nii teaduse põhimõtteid tundes kui ka ajakirjanduse põhimõtteid tundes, et nähes, et seal on väga palju sarnast, et, et tõepoolest ma olen kindel ja ma usun, et ka mu kolleegid teised teadusajakirjanikud tunnevad ja tajuvad seda, et, et tegelikult nii ühiskonnale kui teadusele endal on kõige ohtlikum see, kui meil oleks mingi teatud nii-öelda pime usk teadusesse. Või, või selline mõõdutundetu kiidulaul, et, et vaat, millega jälle meie teadused on välja tulnud, uus avastus teeb meie maailma paremaks. Et tegelikult teaduskommunikatsiooni kui sellise üks läbivaid eesmärk on olnud see, see usalduse küsimus teaduse vastu ja, ja tegelikult ma olen ka seisukohale, et, et see usaldus on kõige tugevam just siis, kui teada ja tunda, kuidas teadus toimib. Et ta ei ole selline laitmatu probleemide lahendaja, vaid, vaid ka tal on omad sellised võib-olla probleemsed kohad või iseärasused, et ta ei suuda kunagi anda lõplike vastuseid, et alati on teatud määramatus, et alati on sellised riskid. Kui me teame ja tunnustame neid omadusi, siis me suudame nagu see läbi väärtustada ka neid tugevaid külgi ja ülle ola olla üle nendest pettumustest või, või riskidest, mis selle teadustöö käigus võivad tulla, sest loodetavasti me oleme nad siis ajakirjanduse vahendusel läbi arutanud ja selgeks saanud. Ja ehk see teaduskommunikatsioon on ökosüsteem paljude tegutsijatega, kellel igal ühel on omad huvid, omad võimalused ja, ja eesmärgid. Et ja ideaalis iga üks täidaks oma rolli ja me jõuaksime sellise harmoonilise pildi, nii et kui me vaatame Eestit, siis, siis paratamatult meil ikkagi selline mingisugune taak või mineviku slepp on kaasas, mis ei ole võimaltanud võibolla kõikidel süsteemidel nii hästi välja areneda, ka siin ütleme teadus ajakirjandus niimoodi õitsval kujul kõik teised ka teadusmuusiumid, no me räägime tegelikult viimasest 10-15 aastast, kus 
kus meil ei ole enam üksiku entusiastitkes asju teevad, vaid, vaid tõepoolest nagu institutsionaliseeritud süsteemid ja, ja, ja ressursid nende asjade jaoks. Et, no, kahtlemata selles süsteemis on tegutsejaid, kes nagu, tahavad nagu, ilustada teadust või, või, või kelle, kelle huvid on näiteks see, et, et meelitada noori õppima ülikooli loodusteadusi ja, ja kelle vahendid selle saavutamise jaoks on sellise, et no, pigem välke pauke sinine suits, mis ei peegelda seda nagu, tegeliku teadustööd. Et, äh, aga jah, Ma ei ütleks, et meil siin Eestis oleks nagu olukord kehvasti. Mulle tundub, et läheb nagu aina paremaks, et ka teadlased ise on väga palju aktiviseerunud. Ülikoolid teevad suurt tööd ka ajakirjanduses. Meil on olemas ikkagi nagu selline no, teadus kui normaalne teema, millest, millest rääkida. Nii et arenguruumi on alati, aga, aga tundub, et olukord praegu on juba täitsa hea. Ja, just et see olles teadlik riskidest, siis meid ei taba see pettumus, kui need peaksid realiseeruma, eks mida aegajalt paratamatult juhtub, aga no, eks siin ongi natuke selline nagu mõõdutunde küsimus ka, et, et no, ühiskonnane me oleme praegu tegelikult ju viimastel kuudel no, läbi mänginud selliseid riskid senaariume, no, mitte, mitte otseselt teadusega, seonduvalt vaid ütleme teadustulemuste rakendamisega tööstusesse, logistikasse, eks me räägime selluloosi tehasest, metsast, reilpoltikust, sellistest küsimustest ja, ja sealt me nagu näeme, et, et nagu praktikas on, on see kõik alati märksa keerulisem kui paperil ja ideaalis tundub. Eks siis ja see, see, see riskidest rääkimine on oluline, aga see ei tohi nagu kalduda sinna teise äärmusesse, et Et, et see kõik kindlasti läheb nii ja, ja, ja selle tõttu me ei tohi nagu mitte midagi teha. Et, et just sellise tasakaalupunkti leidmine praktikas on osutunud nagu üsna üsna keeruliseks ja, ja siin no, teid poolest kõik saavad nagu oma panus anda filosoofidest riigijuhtide. Nii et, et leida, püüda leida üles need head tasakaalupunktid ja Eks ajakirjandus ka tegelikult otsib seda sama, et, et no, eks meiegi oleme kuulnud tihti seda südistust, et kõigesti üritate leida mingisugust skandaali ja konflikti, eks ole. Aga samas nendest riskidest, nagu me rääkisime, tuleb rääkida, eks ole. Et, et, et kus, kus on jällegi siin see tasakalupunkt, et meid ei südistatakse sellises paanika külvamises. Ja samas see arutelu toimiks ratsionaalselt ja mõistlikult, et... No, eks kõik, kõik üritavad, alati ei tule välja, aga üritame edasi. No, ma arvan, et siin me saame kõik üksteisele midagi õpetada. Et iga üks tooma, toob oma perspektiivi mängu, oma kogemuse ja, ja no, see on sama see, see kaasamine ja ühiskondlik, ühiskondliku arutelu mudel, et, et see, see võiksid ideaalisi toimida.